สวัสดีครับชาวไอทีคูแกงแล้วก็ผู้ติดตามบีไลบอร์ดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับของ YouTube ด้วยนะครับสแลบบิ๊กอะไรนะครับก็วันนี้เราจะมาติดตามรีวิวเจอสับนะครับจากแดนฟิลิปปินส์นะครับชื่อว่าเชอร์รี่โมบายนะครับรุ่นโอเมก้ามีภาษากีตามหลังด้วยนะครับแต่ว่าเออค่อนข้างจะนิดยากสักนิดนึงครับเขาเรียกว่าสเปกสเปกตรานัมนะครับโอ้โหแบบคือเลขแล้วลิ้นจะพันกันเลยทีเดียวนะครับราคาค่าตัว 4,490 บาทนะครับเรามาดูกันนึงครับว่า 4,490 บาทของเชอรี่โมบายนั้นจะมีอะไรเด่นกันบ้างครับอ่าสำหรับความโดดเด่นของเชอรี่โมบายโอเมก้านะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากได้สี่พันสี่ร้ยเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าหน้าจอเป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับห้านิ้วด้วยกันนะครับความละเอดีนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันติดมาก็เครื่องค่อนข้างเพียบเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าคือถ้าใครกลัวที่เครื่องไม่ปลอดภัยก็คือจะมี n q m o b i l e ติดมาให้นะครับซึ่งมี NQ หลายตัวเลยอาจจะทำให้พื้นที่ในเครื่องค่อยๆจะกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆของ c h e r r y m o b i l e เต็มไปหมดอย่างเช่นเชอร์รี่ฟันคลับนี้นะครับแล้วก็เชอร์รี่เพลย์นะครับก็คือเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทีนี้ในเรื่องของเล่นอื่นที่ไม่เคยเจอนะครับก็คือว่าเชอร์รี่โมบายตัวนี้ให้โปรแกรมต่อมาซะด้วยนะครับคุณภาพตัวเครื่องถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเพลงก็ยังคงเป็นหน้าตาปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเพลงกันกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มพกออกถึงนี้เท่านั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของเสียงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชอรี่โมบายตัวนี้นี่ก็คือออกแบบมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าลูกเล่นต่างๆให้มาครบนะครับมีกล้องหน้ามีกล้องหลังอะไรนี้ให้มาเต็มเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อใช้งานแล้วก็อาจจะพบความเสียหายว่า4ี่พันสี่ก็สามารถทำอะไรได้ครับทีนี้ในเรื่องของภาคุมพลังนะครับยังคงใช้บอดคอมนะครับบอดคอมซีวิวบอดคอมนะครับคอร์ดคอร์หนกิกกะเฮิร์นะครับซึ่งให้ความลื่นไหลมากพอสมควรนะครับซึ่งไม่รู้เกมจะขึ้นมาอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าลองเล่นหนึ่งเกมสับเองเงี้ยครับก็คืออาจจะดูกันว่าเคลื่อนไหวข้างจะจอจะเคลื่อนไหวข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้จะน่าเกียดอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็เล่นเกมได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เอ่อห้าสมมติว่าใครหาซื้อได้ใครหาซื้อก็ก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสุดท้ายกันดีกว่าว่าเรื่องกล้องของเชอรี่โมบายมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับมาปิดท้ายกับกล้องของเชอรี่โมบายสเปกกันแล้วนะครับซึ่งกล้องหลังนี้จะมีขนาด8ล้านพิกเซลนะครับเอ่อสามารถทำโหมดได้แค่การถ่ายวิดีโอกับทำถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งน้อยมากแล้วก็ลูกเล่นของกล้องก็คือเป็น Basic Android ไปเลยนะครับเป็นออโต้โฟกัสพร้อมไม่ดีแฟตนะครับการโฟกัสค่อนข้างจะแม่นแต่ว่ามันไม่สามารถทำมาโคได้นะครับแล้วก็เจอแสงแบบนี้ก็เจอเครื่องที่สีสดๆก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวนี้ส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดสองล้านพิกเซลนะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับก็หรือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่อันนี้ก็ก็เริ่มวางจําจำหน่ายแล้วนะครับสําหรับตัวของเชอรี่โมบายโอเมก้าสเปกนั่นนะครับก็สำหรับราคาที่บอกคือ4 4 9 0บาทก็ถือว่าใช้งานได้โอเคในชีวิตประจำวันถือว่าผ่านนะครับแบตเตอรี่ทนพอสมควรนะครับ
ต่ว่าขายความโดดเด่นในเรื่องของรุ่นเล่นบางอย่างซึ่งคิดว่าใช้ในโมบายก็น่าจะน่าปรับมุมกันต่อไปนะครับโอเคครับก็จะเป็นไปได้ไหมว่าสารเครื่องนี้ที่ที่คิดว่าดีที่สุดก็คงคงยังห่างจากคํานั้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามก็พัฒนากันต่อไปนะครับเชอร์รี่โมบายโอเคครับก็ปิดท้ายรีวิวเกมพีนเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับรีวิวในครั้งหน้าซึ่งจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามครับสวัสดีครับ